de desarrollo estabilizador. El milagro mexicano asombra al mundo. Sale de la miseria ancestral de siglos. Sale de la falta de educación. Proliferan las universidades, los tecnológicos. Tenemos hospitales, comunicaciones, presas, sistemas de riego. Se da una reforma agraria dura, difícil, a partir de la ley del 6 de enero de 1915, producto de la revolución y de la fuerza de Venustiano Carranza. Y esa ley va haciendo la restitución, como lo establece en esa ley, a los pueblos de lo que se les había quitado buscando estabilidad y paz. Se va logrando, muy a pesar de muchos que sufrieron la injusticia del agrarismo. Llega así el año de 1988. Aquí lo vivimos. Para el 85 se empezaron a exportar becerras. El pleito que vivíamos por las limitaciones en los mercados y en la concepción de la economía era que entre septiembre y diciembre teníamos que sacar toda la producción ganadera. El resto del año era de especulación y de sacrificios y de dificultades. Había que entregar becerras a industrial de abastos para que se sacrificaran en el Distrito Federal porque los ganaderos de Chivó teníamos que mandarle ganado a los capitalinos. Esa concepción, como la agrarista, fue cambiando. Llega Salinas de Gortani, secretario de Programación y Presupuesto, un día aquí con nosotros y nos dice, se empiezan a exportar reservas. Y también nos dice, se acabaron las cuotas, abiertos los permisos y exportación todo el año. Chihuahua, ustedes, nosotros, estuvimos estancados exportando 150 o 200 mil becerros anuales. A partir de estos cambios y sobre todo, los cambios de extraordinaria visión de modernización, actualización de la revolución que tuvo su razón, tuvo justicia para los pueblos, tuvo apertura ante un sistema porfirista cerrado, a golpes de Mauser, pero lo hizo, se institucionaliza y luego va actualizando las situaciones. Se reconoce la iglesia, se cambia el concepto de dotación de tierras y girales, se acaba ese concepto. Y algo muy importante, ganaderos, lo vivimos, lo que la naturaleza había establecido como algo propio, la unidad de la agricultura con la ganadería, no lo reconocía el sistema legal mexicano. Agricultura por un lado, ganadería por otro. De Chihuahua a Ciudad Juárez no había una sola mata de maíz, no se levantaba una mazorca. Y para dar pastura había que estar nadando a puños porque no había producción generalizada, salvo en los distritos de riego, distritos de riego que no se hicieron ni por la corrupción ni se hicieron solos. Se hicieron con el esfuerzo de gobiernos de la revolución hecha instituciones. Presas, energía eléctrica, todo lo que las nuevas generaciones fueron viviendo no fue producto de la corrupción, fue producto de un México creador, como lo dijo don Adolfo Ruiz Cortines, por un México fecundo y creador. Es así como a partir de 1988, con la visión de un gran mexicano no suficientemente evaluado y comprendido, al igual que don Plutarco, Carlos Salinas de Gortari, contra la opinión generalizada, establece con fuerza el criterio de que hay que abrir la economía mexicana y establece el Tratado de Libre Comercio. Se van acabando las dificultades de las familias, van encontrando empleo. La sociedad rural presionada 
en la propiedad rural y en el campo empieza a hacerse urbana, se va industrializando y México va saliendo no solamente de aquel milagro mexicano, sino de una condición de subdesarrollado para ser ampliamente industrializado. Y Ciudad Juárez es una muestra de cómo se dio la gran transformación, que es así transformación, de una frontera limitada en sus posibilidades a un turismo sin semanero, a una ciudad industrializada, al grado de que en estos momentos no puede industrializarse más por falta de infraestructura hidráulica y algunas otras circunstancias similares. Bien. De veras. Un policía preso marca la condena a un gobierno. Un policía preso es el símbolo de todo un sexenio de trabajo y realizaciones, de veras, el discurso de que la corrupción fue todo y lo único en este país y por lo tanto hay que erradicarla, erradicarla siguiendo mi discurso y mi ideario, de veras, que no debemos hacer un análisis de lo que es nuestro devenir histórico y encontrarnos con que casualmente el siglo XX, ese siglo vituperado, ese siglo de corrupción, es el mejor siglo de la historia de México. Revisémoslo, el 16, el 17, el 18, el 19, el 19, destrozo, desacuerdo, pérdida de territorios. El 20, de las cenizas resurge el país y con la revolución hecha instituciones va encontrando un rumbo que lo lleva a una condición actual de ser la décimo primer economía del mundo. O la número 14 se va moviendo de un mundo que tiene 200 economías o 193. México es el país número 14, ¿eso es producto de la corrupción? ¿De veras? ¿De veras? Con pura corrupción se hace una economía para llevarla al lugar número 14 del mundo. ¿De veras? Todo el pasado hay que negarlo, porque ahora solamente lo que presentamos aquí es lo correcto. Bien, me parece estamos ante una condición de muy bajo nivel en la reflexión y cayendo en una democracia manipulada como ocurre sobre todo a partir de que se va bajando el nivel educativo por errores que se fueron cometiendo este país el día que quitó los libros de texto de sí mismo, el día que fue bajando la educación del amor a la patria, en la niñez de los jóvenes, fue perdiendo identidad, fue perdiendo conciencia de sí mismo y fue creando una democracia electoral creciente, pero defectuosa, porque no elige al más capaz para conducir los destinos de una ciudad o de un país, sino al más conocido. Y es increíble, pero un señor conocido porque patea balones es elegido para conducir los destinos de un Estado. Y analicemos los resultados. Me parece que el absurdo de las luchas por el federalismo frente al centralismo en el siglo XIX son unas luchas que no pueden quedar en el cesto de la basura. No puede ser que estemos viendo un federalismo en donde el presupuesto de la nación se dedica a tres obras. 
un aeropuerto, un ferrocarril, una refinería. Y la conservación de carreteras, ustedes verifíquenla. Y la conservación de las escuelas, ustedes verifíquenla. Y las condiciones de la salud, las hemos vivido lleno de luto y dolor. Así pues, revisemos de dónde venimos, quiénes somos, en dónde estamos y a dónde vamos. Y de ninguna manera la lógica de una circunstancia particular puede ser la lógica que se aplique para hacer definiciones y generalizaciones inaceptables. Sostengo que la corrupción de este país no es a partir de un PRI o de un PAN gobernando. La corrupción viene de lejos. Basta leer el diario de don Pedro de Rivera, en donde su majestad el rey de España lo envía como veedor a hacer la revisión de sus posesiones septentrionales en la Nueva España. Por cierto, ese título manda algo que he visto de un libro en toda mi vida. Y ahí don Pedro de Rivera describe cuál era la circunstancia que se vivía en las posesiones de su majestad el rey de España en todo su recorrido, en donde la corrupción reinaba por todos lados. Así pues, decir que la corrupción es el motivo para definir una elección, no, no, esto es estar diciendo que el burro con orejas nos hace burros a todos. No caigamos en esas trampas de la, del sofisma y de una lógica manipulada. Yo creo, por otra parte, que los chihuahuenses hemos tenido en la ganadería un oficio que corresponde al nacimiento mismo de la sociedad de nuestro Estado. No fue, salvo el caso de los misioneros, la huella de un europeo la primera que se pintó en las tierras del Estado. Fue la, fue la huella de un potro o de una res que venía siendo arriada por los primeros colonizadores. Así pues, estamos en un gremio que es tan originario del Estado como el Estado mismo, y la ganadería misma, y la sociedad misma. Y por lo mismo, nuestros ancestros han vivido toda clase de dificultades, han pasado todas las revoluciones, todas las dificultades políticas, y esta generación no puede claudicar entregando mansamente como corderos lo que tantas luchas han costado a nuestros ancestros. Muchas gracias.